ರಾಜು ಬಂಗರು ಕೊಂಡ ಕೊಂಡ ಜಾತಿ ಕಿ ಅಂಡ ದಂಡ ಚಾನ್ಸ್ಲ್ ಕೋಸಂ ಎದುರು ಚೂಸೇ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿಂಚಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಚೂಸೇ ರೇಂಜ್ ಕಿ ಎದಿಗಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೀ ಮುಂದೆ ತೀಸ್ಕೊಂಡೆ ಮಾ ಅಲಿತೋ ಸರ್ದಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲಿತೋ ಸರ್ದಾಗ ಓಕೆ ಮರಿ ಈ ರೋಜ್ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕಿ ಒಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಐನ ಈ ಮಧ್ಯನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಏಡೆ ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಡನ್ ಗಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಾ ಬಿಜಿ ಗಾ ಉಂಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗಾ ರಾವಡೋ ಏಂಟೋ ಮಾಗೈತೆ ತಿಳಿದು ಮರಿ ಈ ಮಧ್ಯನ ಪಾಟಲು ಕೂಡ ಪಾಡ್ಯಾರಂಟ ಮರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎವರು ಏಂಟಿ ಅನ್ನ ಮೀರು ಕೊಂಚ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಲೋ ಉನ್ನಾರ ಕದಾ ಎಸ್ ಮೀರು ಅಲ್ಲ ಉನ್ನಾರ ನೀನು ಕೂಡ ಅದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಲೋ ಉನ್ನಾನು ಏ ಮಾತ್ರ ಆಸನ್ ಚೇಕೊಂಡಾ ಅನ್ನ ಪಿಚ್ಚರ್ತಾಂ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆತನಿ ಸಿನಿಮಾ ಲೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ತೋ ಪಾಟು ಕಾಮಿಡಿ ಕೂಡ ಬಿಂದಾಸ್ ಗಾ ಉಂಟುಂದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಂಸ್ ತೋ ಕರೀರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಂಚಿ ರಚಯಿತಗಾ ದರ್ಶಕುಡಿಗಾ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಸ್ ತೋ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕಿ ಬಾಗಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಐನ ಈ ಯೂತ್ ಫುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಟುಡಿಗಾ ಕೂಡ ಚಕ್ಕಟಿ ಪಾತ್ರ ಲೋ ನಟಿಂಚಿ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅನ್ನ ಪಿಂಚುಕುಂಟನಾಡು ಕ್ರೇಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಸ್ ತೋ ಯೂತ್ ನಲರಿಸ್ತೋನ್ನ ಈ ಯಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಿಪ್ತು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ತರುಣ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಲಿತು ಸರ್ದಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತರುಣ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ತರುಣ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟರ ಸಿಂಗರ ಡ್ಯಾನ್ಸರ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಟ ಚಾನ ಇಷ್ಟ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪ್ಯೂರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪ್ಯೂರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವೆಜ್ ಏನೋ ಬಡಿಂದ ಅಂಟ ಚಾನ ಭಯಪಡ್ತಾರೆ ಸೋಮವಾರ ಸೊ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಪ್ಪ ಇಂಕೇನ್ ತಿನ್ರ ಅನ್ಮಾಡ ಏ ವಾರ ಮೈನ ನೀನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಪ್ಪ ಏನ್ ತಿನ್ನ ಓ ಮಮ್ಮಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಅವನಾ ಶನಿವಾರಂ ರೋಜ್ ಬುಟ್ಟಿನ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ರೋಜ್ ಏನೋ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಾಲಂಟೆ ತಿನ್ನಟ್ಟು ಜೇಸ್ತಾ ವೆಜ್ ಮಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಲ ಏಸಿ ಬೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಾರು ವಾಸನ ಉಂಡಾರೆ ಏವರು ಮೀರಿ ಸೋ ಮಮ್ಮಿದಿ ಬಡಮಾಲ ಪೇಟ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಪತಿ ನಾನದಿ ವರಂಗಲ್ ಓಹೋ ಎಲಾಗ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಒಕ ಪೆದ್ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಐ ಸರ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲೀಡರ್ ಉಂಡೆ ಉಸ್ಮಾನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲ ಸೋ ಕೊಂಚಮ ಬೀಭತ್ ಸಮಯನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಟುಂಡೆ ಮಂಚಿ ರಿಬೆಲ್ ಉಂಟುಂಡೆ ಸಚಿನ ಇಕ್ಕಡ ಸಂಬಂಧಾಲ ದೊರಕೋ ಅನ್ನರು ಓಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಬಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನೈ ಬೇನರು ಅಕ್ಕಡ ಅಮಾಯಕಂಗಾ ಮಾ ಮಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕಡ ಕೂಚೋನು ಉಂಡೆ ಚಾನಾ ಮಂಚೋಡು ಪೆಲ್ಲಿ ಜೇಸ್ಕೋಲೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನೇ ಅದಿ ಇದೆ ಅನಿ ಮಾ ಚುಟ್ಟಾಲ್ ಜೆಪ್ನರಟ ಮಾ ನಾನಕ ದೆಲ್ಸಿಂದಿ ಮೋಸನ್ ಜೇಸ್ತುನರ ಅನ್ ಜೆಪ್ಪಿ ಟ್ರೈನ್ ಎಕ್ಕಿ ಬೋಯಿ ನೇನ್ ಪೆದ್ದ ಹೌಲಾಗಾಣ್ಣಿ ವಾಲ್ಮಿ ಜೆಪ್ಪಲೇದು ಕನ್ ನೇನು ಆನೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಜೆಪ್ತ ಇದು ನಾ ಕತ ಚೇಸ್ಕೊಂಡೋ ಲೇದ ಅದು ನಚ್ಚಿಂದ ಅಂತ ಮಮ್ಮಿ ಕಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಮ್ಮಿ ದ ಅದೇ ಆನೆಸ್ಟಿ ಕಿ ಎಪ್ಪಡ ಬಡೋದು ಅಡಮೈನ ಫ್ರಾಂಕ್ನೆಸ್ ಓದು ಸೋ ಇಂತಕಿ ಮೀ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಂಚೋರ್ ಅಂತವ ಅಂದರ್ಲಾಗ ಗ್ರೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಲಿ ಗ್ರೇ ಗ್ರೇ ರುಬಾಬ್ ಉಂಟುಂಡೆ ಅನ್ಮಾಟ ಇಂತೆ ಮನಮ ಏನ್ ಜಸ್ತುಂತರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಐನ್ ತರವಾತ ಹಿ ವಾಸ್ ಕೊನ್ನಿ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಅವನ್ನಿ ಜೇಸಿ ಅನ್ನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂತ ಜೇಸೆಟೋಡು ಓಕೆ ದನ್ ತರವಾತ ದೆನ್ ಹಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ದೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅನಿ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ವಾಸ್ತು ಅನಿ ಬಾ ನಮ್ಮೆಟೋಡು ನಾಕು ಐನಕ ಅಸಲ್ ಪಡಕ್ ಪೇದೆ ಅಲ್ಲಕನೆ ಬಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆ ಐ ಆರ್ ಅನ್ ಉಂಟದು ಸೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೋ ಅಂದರೆ ಎಡ
ఇట్లా అని మధ్యలో తీసిన మీ మమ్మీతో పాటు సిస్టర్స్ అందరూ కూడా నేను చేసుకుంటా నేను చేసుకుంటా అని ముందుకు వచ్చినారు అంతే రా పర్సెప్ట్ నిండు ఉండాలి అంటాడు ఓహో అది కాగితాలైనా సరే పైసలైనా సరే జరిగిందా ఆయన వెటకారం అట్లా ఉండేది ఈ హ్యాడ్ అ గ్రేట్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఓకే సో ఇంకా నాన్నగారి పేరు ఉదయ భాస్కర్ ఉదయ భాస్కర్ అమ్మగారి పేరు గీతా భాస్కర్ ఇక్కడేమో తరుణ్ భాస్కర్ అవును ఈ భాస్కర్ అనేది మీ ఇంటి పేరా లేకపోతే ఏంటి సో తాతయ్య పెట్టిన పేరు సార్ భాస్కర్ రంగయ్య అని వడ్డపల్లి వరంగల్ మాది ఊరు సో ఆయన పెట్టిన పేరు భాస్కర్ భాస్కర్ అది ఆల్ జనరేషన్స్ కి వచ్చేసింది అనమాట ఓకే తరుణ్ భాస్కర్ ఫస్ట్ చేసింది ఏది మామూలుగా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కదా షార్ట్ ఫిల్మ్ సార్ కెరీర్ షార్ట్ చేసింది ఎవరి దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేశారు లేదు సార్ చేయలేదు చేయకుండా అసలు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేయడం అనే ఆలోచన ఎలా వచ్చింది సో ఒకటి ఒక్కసారి మనకి ఇంటర్నెట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటి ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా అంటారు కదా సార్ మనకంటే తెలివైనది మన స్మార్ట్ ఫోన్ ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఎవరైనా తెలవాల్సిన అవసరం లేదు పక్కకు పోయి గూగుల్ చేస్తే చాలు ఓకే సో ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్లా ఫ్రీలీ అవైలబుల్ ఉన్న టైంలో అదే టైంకి డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాలు ఫిల్మ్ కెపాసిటీ గల షూట్ చేసే కెమెరాలు అవన్నీ అఫోర్డబుల్గా వచ్చేసినాయి అనమాట సో అప్పుడు నాకు ఒక ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం అనిపించింది తప్పితే సినిమాలు చేసి వంద కోట్లు చేయాలనే ఆశ ఎప్పుడు లేదు సో నా కథ ఏందో నేను చెప్దాం అనుకున్నాను సో దానికి ఎట్లా చెప్పాలి అని ఇంటర్నెట్ ఉన్నింది అండ్ ఐ యూజ్ ఇట్ లక్కీగా ఇది జాలే అనుకున్నాను ఓకే తప్పులు చేసి నేర్చుకోవడంలో అంతకంటే పెద్ద టీచర్ ఏముండదు చూసి పక్కన ఎక్స్పీరియన్స్ మనము ఐ డోంట్ థింక్ డైజెస్ట్ అవ్వదు మనకు జరిగినప్పుడే డైజెస్ట్ బాగా అయిపోతుంది సో అందుకనే ఐ థింక్ తప్పులు చేసి షార్ట్ ఫిల్మ్లో గాడ్ బెటర్ మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారా లేరు ఎవరు లేరు లేరు నాన్నగారికి ఉండేది కోరిక యాక్ట్ చేయాలని భాస్కర్ సార్ ఇస్ వెరీ నాటీ మమ్మీ ముందు బాగా యాక్ట్ చేసేటోడు అట్లా అని పోయేటోడు ఫ్రెండ్స్ తోటి నేను ఇవాళ అడుగుట నాకేమవుతు అనేటోడు తెలిసిపోయేది ఓకే ఎంత యాక్టింగ్ చేసినా కానీ తెలిసిపోయేది సో ఇట్లాంటి యాక్టింగ్లు బాగా చేసిన అంటే ఫ్రెండ్స్ తోటి చర్చలు ఆ విధంగా నాన్నగారు ఓకే బిందాస్ ఉండే సో అక్కడి నుంచి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసిన తరుణ్ భాస్కర్ కి సడన్ గా ఒక సినిమాలో అవకాశం ఎలా వచ్చింది యాజ్ ద డైరెక్టర్ గా సో షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసిన టైమ్ లో సైన్ మాన్ ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసిన సార్ నాకు ఒకటి ఏమనిపించేది అంటే ఈ తమిళ సినిమాలు కానీ మలయాళం సినిమాలు కానీ చాలా రూటెడ్ ఉండేది ఒక టైంలో తెలుగు సినిమాలో ఉండేది కాకపోతే కమర్షియలైజ్ అయిపోయి ఆ నేటివిటీ అనేది మనది ఎక్కడ బయటికి రాలేదు భీంబరంలో ఎన్నో స్టోరీస్ ఉంటాయి నేను సగం సైడ్ ఫ్యామిలీ వచ్చి తిరుపతి ఇటు సగం వచ్చేసి వరంగల్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ అనమాట సో మా తాతయ్య వచ్చేసి ఆయన యాస ఎట్లు ఉండేదంటే పెళ్ళైన కొత్తలో మా నాన్న దగ్గరికి వచ్చి బాబు మేము చీరలు ఎత్తని పోతా ఉండము అనేది అయితే మా నాన్న వచ్చి ఎవరి చీర ఎత్తుతారు ఎందుకు ఎత్తుతారు పోలీసు వాళ్ళు లోపలే ఓడతారు అట్లా ఏదని సో ఈ యాసల్ది ఎంత డిఫరెంట్ ఉండేది అంటే క్యారెక్టర్స్ చాలా డిఫరెంట్ గా నాకు కనిపించి నేను ఇంతకు ముందే అదే ప్లేస్ లో ఒక ఆయన వచ్చినప్పుడు చెప్పా హిందీలో ఒక సైన్ ఉంది ఏక్ భాషకి బోలి దూసరి భాషకి గాలి అని సో అట్టాగా నిజంగానే అవును అవును ఈ మీరు చెప్పిన పాయింట్ మా అమ్మ మేము హైదరాబాద్ వచ్చిన కొత్తలో మా అమ్మ మటన్ షాప్కి వెళ్ళింది అయ్యమ్మ ఎంత కావాలి అని ఒక కిలో ఈ బాబు మాది రాజమండ్రి నైంటీ ఫోర్లో నేను హీరో అయ్యా నైంటీ ఫైవ్లో నేను ఫ్యామిలీతో ఇక్కడికి వచ్చా రైట్ సార్ వచ్చిన తర్వాత మా మదరు షాప్కి వెళ్ళి మటన్ తీసుకుని ఉంటే ఏమమ్మ బొక్కలు కావాలా అన్నాడు బొక్కలు అంటారా బాగుంది మా అమ్మ మా ఈస్ట్ గోదావరిలో అది బూత్ అనమాట అంటే రకాలుగా ఉంటుంది అది సో ఎప్పుడు అది అనిపించేది సార్ సో ఈ నేటివిటీ అనేది ఎప్పుడు రాలేదు ఆ నేటివిటీలో ఉన్న హ్యూమర్ అనేది కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఎక్కడ రాలేదు సో నాకు అనిపించింది చెయ్యాలి మనం కూడా అని ఫుల్ ఫ్లెచ్డ్ గా సైన్ మా అని ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసిన చేసినప్పుడు లక్ష్మి మంచు గారు షీ వాజ్ ద ఫస్ట్ డిస్కవర్ దట్ నెక్స్ట్ ఏముంది అన్నప్పుడు పెళ్లి చూపులు అంటే కన్యా రాశి సమద అనుకోకుండా అని ఒక స్క్రీన్ ప్లే రాస్తున్నాను మ్యామ్ హైదరాబాద్కి సంబంధించిన ఒక లవ్ స్టోరీ నాకు ఇంతే తెలుసు ఐ ఓమ్ రైటింగ్ దట్ అనే స్టోరీ చెప్పినప్పుడు షీ యాబ్సల్యూట్లీ లవ్ ఇట్ తప్పకుండా నువ్వు ఇది నాతోటే చేయాలి అని షీ సైండ్ అ చెక్ షీ గేవ్ ఇట్ టు మీ 
ఇప్పటికే ఆ చెక్ వాపస్ ఇస్తే తీసుకుంటలేదు ఏదో ఒక రోజు నేను మళ్ళీ సాగు కొడతా నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితిలో చేయాలి సినిమా అని మోహన్ బాబు సార్ నేను చూసి నాకు ప్యాక్ అయితే ఉంటుంది ఎందుకు వచ్చిందని తీసుకోలేదు నేను కూడా ఇవ్వలేదు వాపస్ కానీ ఆ సినిమా అట్లా అవ్వలేదు దెన్ ఫైనలీ ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసి చేసి రాజ్ కంద్ కూరి గారు యష్ రంగినేని గారు ప్రొడ్యూస్ చేస్తే సినిమా విజయ్ దేవరకొండ ఎస్ ఈ లై గారు ఎక్కడ ఎక్కడ దొరికాడు ఇదే మన గల్లీల ఇట్లా థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ లెక్క తిరుగుతుండే సార్ అంటే నేను కూడా విజయ్ తోటే అటు ఇటు తిరుగుతా ఉండే మొత్తము ఎయిర్ ఫోర్స్ బ్యాచ్ అన్నట్టు గట్టిగా కూర్చొని ఏ ఏం సినిమాలు ఇవన్నీ మంచిది వచ్చి మనం ఇట్లా చెప్పుకునే బ్యాచ్ ఒకటి ఉంటుంది ఇప్పటికీ ఉంటుంది అది ఒక ఇగ్నరెన్స్ తోటి వచ్చిన ఒక ఇదనమాట అది ఎంత పెద్ద ఇదో మనకు తెలియదు దుంకే దరకు సో అట్లా ఏ మనం మస్తు చేస్తాం ఏమున్నది అది ఇది అనుకునే బ్యాచ్ జేబులో పది రూపాయలు లేదు కానీ వెనకాల ఒక లైన్ ఉంటుంది దాని వాల్యూ రెండు కోట్లు ఉంటుంది ఇదే డైరెక్టర్ బర్త్ జేబులో పది ఉండదు కానీ వంద కోట్ల ఐడియా ఉంటుంది సో ఇట్లాంటి ఐడియాల తోటి తిరిగేటోడిని అప్పుడు విజయ పరిచయం అయిండు యాక్టింగ్ అవన్నీ చేసేటోడు బట్ ఐ ఆల్వేస్ టు థింక్ హీస్ టూ గుడ్ లుకింగ్ టు బికమ్ యాక్టర్ మరీ ఇట్లా స్ట్రడ్డల్ బాయ్ లాగా ఇట్లా ఉండేటు సో కాదు విజయ్ ఇట్లా కాదు అనేటోడు దెన్ ఫైనలీ చేస్తారా ఏమున్నది చేద్దాం ఏమున్నది ఇంకా నాకు ఇక పెద్ద ఆప్షన్స్ ఏం లేవు అందరినీ కలిసిన ఆఖిల్ని కలిసిన వరుణ్ తేజ్ని కలిసిన అందరినీ కలిసిన సో ఇంకా వాట్ ఎవర్ కమ్స్ టు మీ లెట్స్ డూ ఇట్ అని ఓకే సో పెళ్లి చూపులు పెద్ద హిట్టు అందరూ దాంట్లో టెక్నీషియన్స్తో పాటు ఆర్టిస్టులతో పాటు అవార్డ్స్ అందరికీ అద్భుతమైన పేరు వచ్చింది తెగ చూసిన సినిమా అది యూత్కి బాగా ఎక్కిన సినిమా అంటే దాంట్లో బాగా నచ్చింది ఏంటి జనాలకి నాకు తెలిసి నేను ఒక ప్రయోగం చేసిన సార్ అది సైన్మాలో సింక్ సౌండ్ అనేది మనకు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఎప్పటి నుంచో అలవాటైన ఒక ఇది కాకపోతే ఏడిఆర్ లేకుంటే అడిషనల్ డైలాగ్ రికార్డింగ్ స్లాష్ డబ్బింగ్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఆ రూమ్ టోన్ అనేది మారిపోయింది ఒక వ్యాక్యూమ్లో పోయి మళ్ళీ మనము దాన్ని చెప్పడం తోటి చిన్న చిన్న ఏదైతే పాజెస్ ఉంటుందో లేకుంటే ఏదైతే బ్రీదింగ్ బ్రీద్ అవుట్ అవన్నీ ఒక యాక్టర్కి అయితే ఫ్రీడమ్ ఉంటుందో అది పోవడం జరిగింది మెల్లిగా ఎందుకంటే డబ్బింగ్లో చూసుకున్నాం డబ్బింగ్లో చూసుకున్నాం ఒక్కసారి యాక్షన్ చెప్పిన తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ అది మళ్ళీ సింగ్ సౌండ్ ద్వారానే వచ్చింది సో ఆ డిసిప్లిన్ ఏదైతే ఉందో నేను ప్రతిసారి సైన్మా షార్ట్ ఫిల్మ్కి షూట్ చేసేటప్పుడు పక్కన ఉన్న అజాన్ టైం ఏంది కాలేజ్ ఎప్పుడు వదులుతున్నారు ఫ్లైట్ టైమింగ్స్ ఏంది ఇవన్నీ ఐడియా ఉండేది దీని ద్వారా మనకి ఏమనిపించేది అంటే కొంచెం డిసిప్లిన్ వచ్చేది క్రాఫ్ట్లో సో అందరు యాక్షన్ అన్నప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్కి విల్ వాల్యూ ఇచ్చేది సో అక్కడ యాక్టర్స్కి ఒక కైండ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ బాడీ లాంగ్వేజ్ రావడం కానీ లేకుంటే వాళ్ళు పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ చేయడం కానీ దాంట్లో ఒక చిన్న ఫ్రెష్నెస్ వచ్చింది ఎందుకు అంటే విజయ్ ఆటోమేటిక్గా తెలంగాణ మాట్లాడే మనిషి అనమాట సో విడిన్ ఫోర్స్ ఇమ్ ఇన్ టు న్యూట్రల్ తెలుగు ఏ భాష వచ్చినా ఏ ఆశ వచ్చినా చెప్పేసి నువ్వు ఫ్రీగా చేయాలి ఆ ఫ్రీడమ్ తోటి ఏదైతే సినిమా చేసినామో అది చాలా రిలేటబుల్గా అనిపించింది జనాలకి అని అనుకుంటున్నాను నేనైతే అది ఒక ఫ్రెష్నెస్ ఒకటి క్రియేట్ అయింది ఓకే సో దాంట్లో మీ అమ్మగారు కూడా యాక్ట్ చేశారు కదా మమ్మీ పెళ్లి చూపులు యాక్ట్ చేయలేదు రెండో సినిమా ఈ నగరానికి ఏమైంది ఈ నగరానికి ఏమైంది ఐడియా ఎవరిది అమ్మదా లేకపోతే మీద సో దానికంటే ముందు మమ్మీ వచ్చి శేఖర్ కమల గారు నాది ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసి షార్ట్ ఫిల్మ్లో మమ్మీ ఉంటే ఒకసారి ఆడిషన్కి తీసుకొని రా అని నీకు అర్థమైతే లేదు సార్ అమ్మ మంచిగా యాక్టింగ్ అంతా చేయదామా నువ్వు నాకు చెప్పక్కు తీసుకురా అన్న సరే అని చెప్పి తీసుకెళ్దా తీసుకెళ్తే హీ టుక్కర్ అండ్ దెన్ ఫిదా హిట్ అయిపోయింది సాలిడ్గా ఈమెకి కొంచెం రికగ్నిషన్ వచ్చింది అది ఏ రికగ్నిషన్ అంటే నేను ఎక్కడనో చూసిన ఆడిదరికి ఎవరు తెలియదు మళ్ళీ ఎక్కడనో చూసినట్టు ఉందా అది చాలా డేంజరస్ ఫేమ్ సార్ అది ఐదారు పూర్తి కదా అని ఎవరు తెలియదు ఎక్కడనో చూసిన అంటే అంతే సో ఈమె ఏం చేసేది రత్నదీప్లో ఇట్లా పోయి సామాన్ ఏమైనా కొనేటప్పుడు ఈమె అసలు మోడెస్టీ లేదు ఏం లేదు అరే చూడరా గుర్తుపడుతుంది నువ్వు అట్లంతా చేయకు చిల్లరగా గుర్తుపడుతుంది చూడరా నాకు గుర్తుపట్టింది అది అంటే ఏంది ఇప్పుడు ఏంది అంటే పోయి అయిపోయేది ఏంది అంటే మిమ్మల్ని ఎక్కడనో చూసి నేను మీ చుట్టాలు అవుతానండి మళ్ళీ మీ ఫంక్షన్లో కసాలు రానని అలిగి వెళ్తే వాడు పరేషాన్ అయ్యేటోడు ఏంది ఇది అని సో ఇట్లాంటివన్నీ చేసేది మమ్మీ అన్న ఏంది ఒక్క ఫిదా నుంచా శేఖర్ కమ్మల సార్ కంటే పెద్ద సినిమా మంచిగా చేసి నేను యాక్టింగ్ చేపిస్తాను రెండో సినిమా చేసిన రికగ్నైజ్ అవ్వాలి ఇం
యాక్టింగ్ యాక్టెడ్ విత్ యువర్ బ్రదర్ ఆల్సో కైమ్ సార్ చాలా యాక్ట్ చేసింది కొన్ని ఉష్కాకే అని కొన్ని అట్లా రిమెంబర్ అయింది ఓకే ఈ నగరానికి ఏమైంది అది సెకండ్ మూవీ కదా యాజ్ అ డైరెక్టర్ గా యాజ్ అ డైరెక్టర్ మళ్ళీ ఎందుకు చేయలేదు రీజన్ ఈ నగరానికి ఏమైంది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో వచ్చింది సార్ అవును అప్పటికి నాకు ఒకటి నేను ఈజీగా బోర్ అయిపోతాను ఏదైనా కానీ కొంచెం డిస్ట్రాక్షన్ నాకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది బట్ ఐ వాంట్ టు స్టే క్రియేటివ్ ఈ నగరానికి ఏమైంది అయిన తర్వాత ఒక వెబ్ సిరీస్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన దాని తర్వాత డైలాగ్స్ రెండు తమిళ సినిమాకి ట్రాన్స్లేట్ చేసిన టీవీ షో ఒకటి అయింది అది అయిన తర్వాత ఒక వెబ్ సిరీస్ నెట్ఫ్లిక్స్కి చేసిన కానీ పీపుల్ ఓన్లీ రిమెంబర్ దోస్ టు అనే ఒక యాక్టింగ్ కూడా గుర్తు ఓకే సో ఇవన్నీ చేసే వరకు ట్రాక్ రికార్డ్ ఏమైపోయిందంటే అక్కడ ఆగిపోయిందని ఉంది కానీ చాలా వరకు యాక్చువల్లీ జరిగింది ఈ పాండమిక్ తర్వాత కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది బికాస్ ఐమ్ రైటింగ్ అచ్చా సో దీని తర్వాత మాత్రం కథలు కథలు ఓకే దీని తర్వాత మాత్రం ఇంకా గ్యాప్ లేకుండా కొట్టాలని మరి విజయ్తో ఏమైనా సినిమా చేసే అవకాశం ఉందా మళ్ళీ డైరెక్షన్ విజయ్ వచ్చి వైల్డ్ కార్డ్ సార్ ఇప్పుడు నేను ఇంకా రిలేటబుల్ గానే ఉన్నా ఓకే ఇంకా వర్షాగా మూడు ఫ్లాప్లు వచ్చినాక ఆ కార్డు వాడదామని పక్కన పెట్టిన ఎందుకు అవసరం లేదు ఎవరికి ఫ్లాప్ నాకే నాకు వరుసగా మూడు ఫ్లాప్లు వచ్చిన తర్వాత పత్తా వాడదా ఎందుకు రావాలని కోరుకుంటున్నారు హిట్ అవ్వాలని ప్రతి డైరెక్టర్ అనుకుంటారు అంటే సహజం సార్ అది నేను ఎంతో మంది డిరెక్టర్లని చూసినా కొందరిని కలిసే ఆపర్చునిటీ కూడా వచ్చింది ఒక టైం తర్వాత రిలేటబిలిటీ తగ్గుతుంది అప్పుడు మనం గ్రేస్ఫుల్గా ఎగ్జిట్ చేయడం బెటర్ అప్పుడు కొన్ని వెపెన్స్ అట్లా పక్కన పెట్టుకుంటే రిటైర్మెంట్ ఫండ్ వచ్చేస్తుందేమో అని వచ్చింది సో విజయ్ దేవరకొండ బుల్లెట్ లాంటిది అంతే కదా ఇప్పుడు ఇంకో తూట ఏమైనా పెడదామని చూస్తున్నా కొత్త వాడిని ఇవ్వండి కొత్త వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకుంటారు నేను చేసినావు కదా అరే అప్పులు ఉన్నాయి రాబాయ్ అంటే చేద్దాం సినిమా అంటే సో ఈ నగరానికి ఏమైంది రియల్ లైఫ్ లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ అంటే కదా ఏ సినిమా అయినా కానీ రియల్ లైఫ్ లో ఎక్కడో అక్కడ ఇన్స్పిరేషన్ అయితే ఉంది సార్ ఓకే ఈ నగరానికి ఏమైంది వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్ నలుగురు ఫ్రెండ్స్ గురించి అనమాట నాకు ఫ్రెండ్షిప్ మీద చాలా పెద్ద వాల్యూ ఉంది సో వాళ్ళు నన్ను చాలా సపోర్ట్ చేసినారు ఏం లేని టైంలో కూడా మళ్ళీ సక్సెస్ ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళే ఎత్తి చూపిస్తారు నోరు మూసుకొని ఉండరా నాటకాలు చేయకండి సో వాళ్ళు కొంచెం గ్రౌండెడ్గా పెడతారనమాట అట్లాంటి ఫ్రెండ్షిప్కి ఒక ట్రిబ్యూట్గా ఈ సినిమా చేయడం జరిగింది వెరీ వెరీ రియల్ ఫ్రమ్ మై లైఫ్ అది బాగా రిలేటబుల్ కూడా అయింది ఎందుకంటే నిజాయితీతో తీసిన ఏ సినిమా కానీ అంటుకుంటుంది అనుకుంటుంది నేను ఒకటి విన్నాను అమ్మేమో పక్క ఆంధ్ర నాన్నేమో పక్క తెలంగాణ వరంగల్ ఈ అబ్బాయి ఏమో హైదరాబాద్ నిజాము ముగ్గురికి తెలుగు అద్భుతంగా వచ్చు అమ్మ నాన్న తరుణ్ భాస్కర్ కానీ తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళతో కూడా తరుణ్ భాస్కర్ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడంటే ఏంటది అది హెచ్పిఎస్ అని స్కూల్ లో పెట్టినారు సార్ నన్ను హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ లో పెట్టినారు అక్కడ తెలుగులో మాట్లాడినా వేరే భాషలో మాట్లాడినా ఏ అది అని వీళ్ళు తిడతారు మా టీచర్లు ఓకే అట్లా అలవాటు అయిపోయింది ఇంకా మా నాన్న తోసేటోడు అనమాట ప్రతి దాంట్లో స్టేజ్ లో మాట్లాడాలి ఇక్కడ మాట్లాడాలి అక్కడ మాట్లాడాలి నాకు గజ గజ వణికేది సో ఇక అలవాటు చేసుకొని అలవాటు చేసుకొని కొలోక్యల్గా ఇంకా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడడం అలవాటు అయ్యి అది అలవాటు అయింది తప్పితే ఓకే ఇండస్ట్రీలో వచ్చిన తర్వాత అర్థమైంది రాళ్ళేసి కొడతారు నిన్ను ఇట్లా ఊకే మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడతాయి ఆ దగ్గర కొంచెం తగ్గించి అవునా అడ్డమైన యాటిట్యూడ్ చూపిస్తుంది హాలీవుడ్ ఆరను ఎవరు చెప్పిన వ్యక్తి ఎవరు చాలా మంది చెప్తుంటారు సార్ మన ఇక పూలేస్తారు రాళ్ళు కూడా కొడుతూ ఉంటారు అంతే సో తరుణ్ భాస్కర్ సడన్ గా యాక్టర్ గా మారటానికి రీజన్ విజయ్ దేవరకొండ విశ్వాస్ అని వాళ్ళిద్దరిని చూసా వాళ్ళని ఏమున్నది యాక్టింగ్ అనేసి ఎప్పుడు అని ఉంటా అంతే కదా ఈయన తీట కుదిరించాలి చాలా ఈజీ కదా యాక్టింగ్ చేయడం చాలా ఈజీగా యాక్టింగ్ చేయడం అనేసి అనుకున్న వీళ్ళ ముందు చెప్పుంటా వాళ్ళు ఈయన తీట కుదిరించాలని చెప్పేసి నన్ను యాక్ట్ చేయించడం ఓ నలుగురు హీరోల్లో ఒకటి కదా ఏది మీకు మాత్రమే చెప్తా అన్న సినిమాలో విజయ్ ప్రొడ్యూస్ చేసిండు యాక్టింగ్ చేయని వదిలేసిండు అదేదో అదేటట్టు అయింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ అది ఎటు అర్థం కాలేదు సార్ అది సినిమా మంచిగా చాలా మంది ఇప్పుడు అప్రిషియేట్ చేస్తుంటారు షామీర్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ డిరెక్టర్ అని అప్రిషియేట్ ది ఎఫర్ట్ కానీ నాకు అర్థం కాలేదు అంటే వాజ్ ఇట్ గుడ్ వాజ్ ఇట్ బ్యాడ్ నాకు ఇంకా తెలియదు కానీ సమ్ పీపుల్ స్టిల్ అప్రిషియేట్ నాకు ఇంకా బాగా చేసి ఉండి వచ్చేమో అనిపిస్తుంది ఓకే సో ఎన్ని సినిమాల్లో యాక్ట్
చేసుంటా సార్ మేము కూడా లెజెండ్సే మారేడుపల్లిలో కార్డు ఉందా కార్డా సార్ కార్డు నాకు విజిటింగ్ కార్డే లేదు ఆధార్ కార్డే రెండోసారి అప్లై చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్ కార్డు ఎట్లా సార్ ఇంకా రెండు మూడు సినిమాలు చేసి నేను యాక్టింగ్ చేయొచ్చు అని నాకు నమ్మకం వస్తే పక్క వస్తుంది సార్ లేకుంటే మా కార్డు కే రెస్పెక్ట్ పోయింది అది లేకపోతే విష్ణు పిలుస్తాడు అదే అదే వెళ్ళాలి బాగా చదువుతా ఉంటాడు కదా బాగా కాలేజీల్లో బాగా చదువుతాడు ఇట్స్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్ చాలా ఎగ్జామ్స్ కి సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ కి అంటే నువ్వు కట్టిన ఫీజు తోటి పక్కన ఇంకో బిల్డింగ్ కట్టారట కదా అదైతే నేను లైఫ్ లో ఏం చేయకపోయినా చెప్తా సార్ అది అవునా నేను కట్టిన సప్లిమెంటరీ ఫీ తోటి ఒక బిల్డింగ్ అయినా కట్టుంటారు అవునా అయితే అది ఒక ఇరవై మూడు సప్లైలు ఉండే సార్ చూస్తారా సార్ దానికి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది రిలేటబుల్ టాపిక్స్ ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ వస్తుంది ఎం వన్ ఇట్లాంటివన్నీ ఏంటది ఎం వన్ మ్యాథమెటిక్స్ వన్ అని ఒకటి ఉంటుంది మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అది ఎన్ని సార్లు రాసినా రాదు సార్ అది అది అందమైన అమ్మాయి లాంటిది అండి రాదు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండదు రాదు హార్డ్ టు గెట్ ఫైనల్ గా వచ్చిందా వచ్చింది మెకానికల్ ఇంజనీర్ ని నేను సార్ మీ ఇంట్లో ఏమైనా పైప్లు గీప్లు ఏమైనా వాడేనా అంటే చేస్తా మా ఇంట్లో అట్లాంటివి చేస్తా ఒకసారి పెళ్లి చూపులు ఇట్లా డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర తీసుకపోయినప్పుడు ఒక పెద్ద డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎలక్ట్రీషియన్ అనుకున్నాను ఎలక్ట్రీషియన్ అనుకొని ఏసీ ఏసీ రిపేర్ కి ఎప్పుడు వస్తా ఉన్నావు ఎప్పుడు వచ్చినావు అంటే చేస్తా సార్ కానీ సినిమా కూడా చేసినా చూడండి అని సో అట్లా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అప్పుడప్పుడు పనికి వస్తా సార్ ఎవరైనా అయితే మిస్టర్ వారాహి కొరపాటి సాయి గారు సాయి కొరపాటి గారు సో అలా జరిగింది అనమాట ఓకే ఫస్ట్ సినిమాతో ఒక కమెడీ ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాల్సి వచ్చింది కదా అవును సార్ ప్రియదర్శి అవును సెకండ్ సినిమా అభినవ్ అభినవ్ సో నెక్స్ట్ ఎవరిని నెక్స్ట్ అనేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఒక క్రైమ్ కామెడీ రాస్తున్నాను సార్ నాకు చాలా ఇష్టం క్రైమ్ కామెడీ అంటే మనీ మనీ నా దగ్గర ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు చెప్పరా ఎవరు సార్ తరుణ్ భాస్కర్ అని మంచి ఆర్టిస్ట్ తప్పకుండా ఆడిషన్ నెక్స్ట్ సినిమా ఛాన్స్ ఇస్తే బాగుంటుంది తప్పకుండా తప్పకుండా చేయాల్సిందే అంటే సీరియస్ క్వశ్చన్ అంటే తరుణ్ భాస్కర్ ఇప్పుడు ఒక పెద్ద హీరోతో సినిమా డైరెక్షన్ చేస్తున్నాడని విన్నాను అది ఎంతవరకు నిజం అంటే దట్ ఈస్ బౌండ్ టు హ్యాపెన్ సార్ ఇప్పుడు అది కొంచెం డిలే అయిపోయేసరికి డిలే అయింది అనమాట కాకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ తప్పకుండా చేస్తున్నాము టూ జీరో ట్వంటీ త్రీలో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది ఓకే అది కాకుండా ఒక క్రైమ్ కామెడీ ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఫ్లోట్ చేయబోతున్నాము అది కాకుండా ఒక వెబ్ సిరీస్ ఉంది ఓరుగల్లు అని ఒక వెబ్ సిరీస్ ఓకే వరంగల్ గురించి సోనీ లివ్ ప్లాట్ఫామ్ లో వెరీ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ దట్ అది ఒక డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ లాంటిది అది కాకుండా సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారితో ఒక మంచి స్క్రిప్ట్ డిస్కషన్ జరిగింది సో ఇద్దరం కలిసి రాసిన ఒక స్టోరీని మ్యాట్నీ వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు సో అది కార్డ్స్ లో ఉంది సో బ్యాక్ టు బ్యాక్ గ్యాప్ లేకుండా ఇక బిజీ బిజీగా వెళ్ళిపోతుంది అంతే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఓకే మధ్యలో రెండు ఏమైనా వీక్నే అంటే మళ్ళీ బ్యాక్ టు రైటింగ్ చూడాలి మరి మహానటి సినిమాలో కూడా సంగీతం గారి రోల అవును యాక్టింగ్ అవును సార్ అది ఎలా వచ్చింది అవకాశం అది అదే యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ అనుకుంటా యాక్టింగ్ అనేది ఫస్ట్ థింగ్స్ అనమాట దానికంటే ముందు పెళ్లి చూపుల తర్వాత సంగీతం గారిని ఒకసారి కలిసే ఆపర్చునిటీ దొరికింది అనమాట అప్పుడు నేను ఏం చేసినా ఆఫ్టర్ సిట్టింగ్ అండ్ టాకింగ్ టు హిమ్ మొత్తం లంచ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఫోన్ తీసి ఇన్స్టాగ్రామ్ లైవ్కి వెళ్ళి మీ బయోపిక్ ఎవరైనా తీయాలి అంటే నేనే తీయాలి చెప్పండి అందరి ముంగట్ చెప్పండి అంటే ఆయన భుజం మీద చేసి నువ్వే ది ఆల్ రైట్ మై బాయ్ అన్నారు అన్న తర్వాత ఇంకా అటు వెళ్ళిపోయినా నేను ఆయన హీ వెంట్ హీస్ బి అప్పుడు నాగేశ్వరిని ఫోన్ చేసి మానటీలో ఒక చిన్న రోల్ ఉంది రా అంటే ఏ రోల్ అంటే సంగీతం శ్రీనివాస్ రాగానే అక్కడ ఆయన అక్కడ ఉన్నారు ఉండిన తర్వాత చూసినా తరుణ్ డెస్టినీ ఎట్లుందో అది ఇదే అన్న తర్వాత హీ గైడెడ్ మీ హౌ ఆయన వాచ్ వేసుకునే తీరు ఆయన మాట్లాడే తీరు అవన్నీ చెప్పినారు అనమాట అది నేను ట్రాన్స్లేట్ చేసినానో లేదో కానీ నాగేశ్వరిని అడిగిన నువ్వు ఎందుకు నన్ను సెలెక్ట్ చేసినావు సంగీతం గారికి అంటే అయినా ఎక్కువ టెన్షన్ పడతారు నువ్వు బాగా టెన్షన్ పడతావు అని సో అంటే ఇప్పుడు నేను కానీ ఆ ప్లేస్ లో ఉండుంటే తరుణ్ భాస్కర్ ప్లేస్ లో ఉండుంటే పెళ్లి చూపులు సినిమా తర్వాత అద్భుతమైన క్రేజ్ వచ్చింది ఒక డైరెక్టర్ గా 
హిందీలో ఆఫర్ వచ్చినా తెలుగు తమిళ్లో ఆఫర్ వచ్చినా ఎనీ లాంగ్వేజ్ భోజ్పూరి వచ్చినా కూడా వదిలేవాడి కాదు ఎందుకంటే డైరెక్టర్ కావాల్సింది అదే కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఇంతకాలం మనం ప్రయత్నాలు చేసాం రైట్ మనకు అవకాశం రాలే రైట్ అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఎందుకు వదులుకోవాల్సి వచ్చింది అయితే నా ఫిలాసఫీ కొంచెం క్లియర్ అయి ఉండేది హిందీ ఆఫర్ వచ్చిందా వచ్చింది తమిళ్ ఆఫర్ వచ్చిందా వచ్చింది రీజన్ మేజర్ గా సల్మాన్ ఖాన్ గారు హీ కాల్ బాంబేకి ఆయన కజిన్ అతుల్ అగ్నిహోత్రిని కలవడం జరిగింది సో రాజమౌళి సార్ వాళ్ళ ఫాదర్ తోటి వెళ్ళి మన రాజకంద కురి గారి తోటి వెళ్ళి బాంబేలో మీటింగ్ జరిగింది నేను మాత్రం క్లియర్ కట్ గా వెళ్ళి కలిసి నో అని చెప్దామనే వెళ్దాం అనుకున్నాను ఎందుకంటే నాకేంది అంటే పర్సనల్ గా మా నాన్న కూడా ఎప్పుడు డబ్బులు ప్రయారిటీయే కాకపోతే హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ అనేది ఏదైనా ఇష్టపడాలి కష్టపడద్దు ఇష్టం ఉన్న చోటు కష్టం ఉండదు ఇష్టపడి చాలు కష్టపడని అవసరం లేదు అన్నది సో నాకు ఎందుకో పెళ్లి చూపులు చేసిన తర్వాత ఆ సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి ఐ హెడ్ గివెన్ మై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే కథని మళ్ళీ చెప్పి నా టైం వేస్ట్ చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశం లేకుండా అంటే రీమేక్ చేయమన్నారా లేకపోతే రీమేక్ చేయమన్నారు అదే కథని అదే కథ చేయొచ్చు కదా మరి ఎందుకు వద్దనుకుంది అదే కథని రీమేక్ చేసినప్పుడు అది డైరెక్టర్ కాదు సార్ అది జస్ట్ ఒక బ్లూ ప్రింట్ ప్లాన్ అనమాట ఇంకో కథని ఎత్తుక్కొని అంటే నో అని చెప్పడం కోసం అక్కడికి వెళ్ళారా అవును ఎందుకంటే మరి ఇట్ వాజ్ సైన్ ఆఫ్ రిస్పెక్ట్ వాళ్ళు పిలిచినారు సో ఐ హ్యాడ్ టు గో అండ్ సే నో మరి అలాంటప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళకుండా జస్ట్ ఫోన్ లో చెప్పేసి అయిపోయింది కదా అది వాళ్ళు పిలిచినారు సార్ పిలిచినందుకు పోయినా ఓకే అట్లానే బాంబే కూడా చూద్దామని నేను ఒకటి విన్నాను అది మరి మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అడగమంది ఆ క్వశ్చన్ విజయ మాల్య మంచి ఫ్రెండ్ అంట కదా విజయ మాల్య మంచి వాళ్ళ అమ్మాయి పెళ్లి కూడా వెళ్ళారట కదా అవును సార్ ఎలాగా అక్కడ నేను దీనికంటే ముందు వెడ్డింగ్ వీడియోగ్రఫీ చేస్తుండే ఆ వెడ్డింగ్ వీడియోగ్రఫీలో నాకు వచ్చిన ఒక ఆపర్చునిటీ విజయ మాల్య డాటర్ వెడ్డింగ్ బాలీలో బాలీ అన్నప్పుడు నేను వెళ్ళిపోయాను ఇంకా ఓకే అక్కడ ఓంగానే నాకు కెమెరా ఇచ్చి ఎవరిని ఫాలో చేయమన్నారు అనుకుంటున్నారు దీపక్ దీపిక పడుకోండి ఎందుకు వదులుకుంటా సార్ నేను తర్వాత నేను అక్కడ పోయి బూట్ పాలిసీ చేయమన్నా చేస్తుండే ఓకే సో చేసిన నో రిగ్రెట్ అడ్రడ్ర నాకు ముక్క సాంగ్ ఆడినప్పుడు కెమెరా పక్కన పెట్టి దీపిక పడుకొనితో డాన్స్ కూడా చేసిన ఎంతమంది చెప్పుకుంటారు సార్ ఆయనతో పరిచయం ఎలా అని అంటే జోసెఫ్ రాధిక్ అని ఒక టాప్ మోస్ట్ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రాఫర్ ఉన్నారు ఆయన నాకు ఆ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినారనమాట ఓకే అక్కడ పోయిన తర్వాత ఈయనని కలవడం జరిగింది చాలా చిల్ ఉండే అనమాట ఆయన బీచ్ దగ్గర పోయి అక్కడ పోయినా కానీ కింగ్ ప్రీమియం కింగ్ అంటే ఈయననే అనుకున్నా నేనైతే బాలీలో పోయి ఇంపార్టెంట్ అన్ని ఉన్నా కానీ పక్కన ఒక మనిషి ఉండేటోడు ఇట్లా ఒక బ్యాగ్ మొత్తం ఇట్లా బుల్లెట్లు పెట్టుకున్నట్టు ఇట్లా కిషర్ ప్రీమియం లో ఒక పది పన్నెండు పెట్టుకుండు ఈయన బొర్ర వేసుకొని ఇట్లా అని సన్ సెట్ చూస్తుండు ఏం జిందగీర నాయన బాలీ బీచ్ లో ప్రీమియం తాగుతుంది నా బియర్ నేనే తాగుతా నా సావు నేనే చస్తా అంటుండ అలా జరిగింది చాలా ఇన్స్పైర్ అండి ఆ రోజు నేను సన్నని చూడలే విజయమాలనే చూస్తుంది మరి ఏంటి ఏం తెలుసుకుందా ఆయన దగ్గర నా సావు నేను చస్తా అంతే అంతే ఎందుకంటే అన్ని ఉన్నోడికి లండన్లో దొరుకుతుందా మరి ఈ బ్రాండ్ లండన్లో దొరుకుతుందా అక్కడ తీసుకపోయే కెపాసిటీని అయితే సంపాదించారు ఓ దొరకకపోయింది పక్కన ఒక మనిషికి పక్కన పెట్టి ఏ ఇబే అంటే ఇయ్యాల అలా పరిచయం ఓకే మీ బ్రదర్ ఒక ఆయన పొలిటీషియన్ అని విన్నాను అవును సార్ అంటే మొత్తం ఫ్యామిలీ వాజ్ ఇన్ ఈజ్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ అవునా మా నాన్న స్టూడెంట్ యూనియన్ లీడర్ ఉండే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ దాని తర్వాత ప్రణయ్ భాస్కర్ చెప్పారు ఆయన స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ ఉండే ఆంధ్రప్రదేశ్కి టీడీపీ ఇది ప్రణయ్ భాస్కర్ తర్వాత వినయ్ భాస్కర్ ఈజ్ రైట్ నౌ ద చీఫ్ విప్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ దెన్ విజయ్ భాస్కర్ కార్పొరేటర్ ఆఫ్ వరంగల్ మా అన్న ప్రణయ్ భాస్కర్ కొడుకు అభినవ్య భాస్కర్ ఈజ్ నౌ ద కార్పొరేటర్ ఆఫ్ వరంగల్ ఫోర్ టైమ్స్ ఎమ్మెల్యే విన్నాను అవును వినయ్ భాస్కర్ సో వినయ్ భాస్కర్ అంటే ఆయన మీకు పెదనాన్న లేకపోతే చిన్నానైతు సో ఆ ఫ్యామిలీ రుద్రమ్మ దేవి ఫ్యామిలీ అని విన్నాను మంచి జిగర్తాండ స్టోరీ సార్ అది అక్కడ పోతే ఎప్పుడు జనాలు ఉంటారు నేను మా ఫ్రెండ్స్ని కూడా తీసుకుపోయినప్పుడు అంకుల్ అంటే ఏ చిచ్చాన్ బిలు అని వెళ్ళిపోతుంది ప్రేమ అట్లుంటుంది అంటారు చిచ్చాన్ బిలు అంటారు అనమాట సో ఇట్స్ రియలీ రియలీ టైట్ ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఎవరైనా నాతో ఏమైనా గొడవ పెడితే వరంగల్కి రా చూసుకుందాం అంటారు ఎందుకంటే నేను చూసుకునేది 
చిచ్చా అని అంటే అయిపోతుంది సో తరుణ్ భాషతో గొడవ పడాలంటే వరంగల్ వెళ్ళాలి అంతే అంతే సో అక్కడ మొత్తం జనాలు ఎక్కువుంటారు నేను ఎప్పుడు మా చిన్న అడిగేది ఏం చిన్న ఎప్పుడు జనాలు ఎక్కువుంటారు అంటే ఇట్లా చూసి ఇట్లా చూసి హెల్ప్ చేస్తాం బేట అలా కొద్దన్నా హెల్ప్ చేస్తాం వద్దన్నా హెల్ప్ చేస్తా వద్దు అంటే హెల్ప్ చేస్తా ఓకే సో నేను ఇంకోటి కూడా విన్నాను ఒక పెద్ద హీరో నా ఇమేజ్ అంతా పక్కన పెట్టేసి నా గురించి ఒక అద్భుతమైన కథ రాయి అన్న హీరో ఎవరు ఉన్నారు సార్ అంటే మహేష్ బాబు గారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు నాగార్జున సార్ వీళ్ళందరూ దేవర్ జెన్యున్లీ అప్రిషియేటింగ్ పెళ్లి చూపులు అయిన తర్వాత ఎక్కడ కూడా ఒక సైన్ ఆఫ్ ఈగో లేకుండా నేను చిన్నోడిని ఒక్క సినిమా చేసిన వాడిని నాకు ఫోన్ చేసి నేను అన్ని ప్రాంక్ కాలే అనుకున్నా నాకు ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది అనమాట ప్రాంక్ కాల్ చేయని అని అనుకుని బట్ ఐ హ్యాడ్ ది ఆపర్చునిటీ టు మీట్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ చాలా హంబుల్ గా అసలు ఒక ఇప్పుడు ఎవరో ఫ్రెండ్స్ కావాలని ఏడిపిస్తున్నారు ఇదేదో ప్రాంక్ కాల్ అనుకొని కాల్ చేయగానే ఏంటి రెస్పాన్స్ ఏంటి ఫస్ట్ హలో అని అట్టగారి నేను మహేష్ బాబు మాట్లాడుతున్నాను అనగానే ఏంటి ఎవరు గవా అంతే ఎవరు రాదు ఎవడే కౌశిక్ అరే అంటే అట్లా లక్కీగా ఎప్పుడు అనలేదు నాకు కొంచెం డౌట్ వచ్చేది ఎందుకంటే అది పర్ఫెక్ట్ మిమిక్రీ అయితే కా ఇంత ఇంత సీన్ లేదు మా వాళ్ళకి ఎవరికి అని ఇమీడియట్ గా ఎక్కడి నుంచి అండి ఎవరు అండి అని కొంచెం రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ అడిగిన తర్వాత సార్ 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 ఫస్ట్ ఐ థింక్ రవితేజ గారు హీఈస్ సో ఓపెన్ హార్టెడ్ ఏ మంచి సినిమా ఉన్నా కానీ ఈజ్ ఆల్వేస్ బిహైండ్ ఒక్క మాటైనా చెప్తారు ఆయన సో వీళ్ళందరూ కూడా అంటే నాకు గుర్తు కూడా రావట్లేదు కానీ ద ఎంటైర్ ఇండస్ట్రీ యూనిటీగా అసలు వాళ్ళు నాకు కాల్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు నంబర్ కనుక్కొని ఫోన్ చేసి చాలా బాగా చేసినావు కీప్ దట్ ఆ నిజాయితీ ఎప్పటికి ఉండాలి ఫోకస్ ఆన్ దట్ అని చెప్పడం అనేది ఇట్ వాజ్ వెరీ వెరీ హార్ట్ వార్మింగ్ చాలా పెద్ద వెల్కమ్ లాగా అనిపించింది సో అది జరిగింది సార్ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఓకే అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక పెద్ద హీరో పిలిచి ఒక మంచి కథర్ అయి పర్లా నేను చేస్తాను అని సపోజ్ చెప్తే ఏ హీరోతో చేస్తారు హ్యాండిల్ చేయగలరా నాకు భయమైతుంది సార్ ఫస్ట్ ఎందుకంటే నాకు ఒకటి ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినందుకో లేకుంటే వేరే ఈ ఈ రీజనల్ సినిమా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నందుకో ఫస్ట్ నేను వెనకాల పడేది కథ నాకు కథ రావాలి మెయిన్గా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ రావాలని కోరుకుంటా అది రాలేదంటే నేను ఏం చేయలేను నా వల్ల కాదు సో ఐ హ్యావ్ టు బి ఆనెస్ట్ టు ద స్టోరీ మిగతా విషయం అంతా తర్వాత పెద్ద హీరోతో చేసినప్పుడు కెరియర్ పైకి వస్తుంది అవన్నీ తర్వాత కానీ తప్పుగా చేస్తే ఉన్న కెరియర్ పోతుంది అన్న భయం ఉంది నాకు ఎందుకంటే ఐ నో వేర్ ఐ కేమ్ ఫ్రామ్ దానికి నిజాయితీగా ఉంటే చాలు ఒక త్రీ బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్ ఉంటే చాలు బతికేస్తా చాలా ఎక్కువ గోల్స్ ఏం లేవు సో వాళ్ళ స్టార్దమ్ ఏదైతే ఉందో అది అర్థమవనీకే నాకు కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది అంటే ఏం నచ్చుతుంది ఏం నచ్చదు అన్నది స్టడీ చేయడం అనేది వేరే టాలెంట్ అది నాకు ఇంకా పూర్తిగా పట్టలేదని నేను అనుకుంటున్నాను అది వచ్చిన రోజు మాత్రం తప్పకుండా చేస్తా ఒక చాలా అడ్వెంచర్ కూడా చేసామని విన్నాను థర్టీన్ థౌజండ్ ఫీట్ అంత ఎత్తు నుంచి స్కై డైవ్ అవును ఇప్పుడు సపోజ్ మధ్యలో పారాషూట్ ఓపెన్ కాల ఎందుకు వచ్చే లోపల భగవంతుడిని ఏం కోరుకుంటావు దుబాయ్లో సరదాగా అనుకుంటాను దుబాయ్లో సరదాగా అంతే అన్ని ఆలోచించే ఎక్కిన నేను అది అప్పటి వరకు లైఫ్ చాలా డిసిప్లిన్గా వేసుకుంటుంది నన్ను బాగా ఇక లాభం లేదు చలో అని చెప్పి కొంచెం నాకు ఎంగ్జైటీ కూడా ఎక్కువ సార్ నాకు చాలా భయాలు ఉంటుంది అనమాట సో మా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చెప్తే దుగ్ధం ఏముంది అన్నారు అక్కడ పోయిన తర్వాత ఇంకా చాలా భయం అయింది ఒక్కసారికి ఆ ఫ్లైట్ నుంచి ఇట్లా దుంకిన తర్వాత నా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చాలా చిన్నగా అనిపించింది ఓకే ఇమీడియట్గా మనం ఎంత అన్న హ్యూమిలిటీ వచ్చేస్తుంది ఎత్తున అంత క్లోజ్గా చూస్తున్నప్పుడు ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీలో వెళ్ళిపోతాం అనమాట అది నన్ను మార్చినంత ఈవెంట్ మార్చలేదు సో బికేమ్ వెరీ గ్రౌండెడ్ లైఫ్లో ఎప్పుడే ఏమైనా అవ్వచ్చు కానీ నచ్చింది చేయాలంటే ఓకే సో ఆ స్కై డే ఒకసారి చూద్దాం వెనకాల ఎవరు అమ్మాయి అది ఇన్స్ట్రక్టర్ లైఫ్ అండ్ 
అంతే మినిమం ఇట్టా ఉండాల ఎలా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ ప్రతి ఒక్కరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను నేనైతే ఆ అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ అనేది నాకు అస్సలు నమ్మకం లేదు నేను చాలా భయపడేవాడిని బట్ ఒక్కసారి అది చేసిన తర్వాత తెలివి అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఒక గ్రౌండెడ్నెస్ ఏర్పడింది అది నాకు తెలిసి అందరికీ అవుతుందని అనుకుంటాను సో ఎవరో ఫ్రెండ్ నీ గురించి చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడతారంట ఒకసారి చూద్దాం వీడియో ప్లీజ్ హాయ్ తరుణ్ హాయ్ అలీ గారు నమస్తే సో తరుణ్ని అడగాల్సిన కామన్ క్వశ్చన్ నేను తెలుగు యూత్ అందరి తరఫున అడుగుతున్నా అసలు ఈ నగరానికి ఏమైంది టూ ఎప్పుడు రాస్తున్నావు ఎప్పుడు తీస్తున్నావు ఈ షోలో ఇప్పుడే అక్కడే కూర్చొని ప్రామిస్ చేసి ప్రమాణ స్వీకారం చేసి అందరికి మాట ఇవ్వాలి అలీ గారు మీరే దగ్గర ఉండి ఆయన ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేస్తుండో చెప్తే ఇప్పుడే మీ ముందే మేము కూడా డేట్ లో బ్లాక్ చేసి పెట్టుకుంటాము బట్ ఆన్సర్ మాత్రం ఈరోజు తెలిసి తీరాలి చెప్పు తరుణ్ ఇప్పుడే లేచి మంచి ఫ్రెండ్ అంట కదా ఎలాగా మీరు క్లాస్ మేట్స్ లేకపోతే ఎలాగా మామూలుగా లేదు సార్ పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరితో ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఆల్వేస్ ఉంటుంది ఒక కొటేషన్ ఉంది ఇండస్ట్రీలో నలుగురు ఐదుగురు ఫ్రెండ్సే ఉంటారని కానీ లక్కీగా ఎవరితో అయితే వర్క్ చేసినో వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ ఎప్పుడు ఇంటాక్టే ఉంటుంది ఆల్వేస్ హ్యావ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ దెమ్ దే హ్యావ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ మీ అది ఎప్పటికీ ఉంటుంది ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ అది ఉంది అని విశ్వాక్ ఇంకా చాలా క్లోజ్ అనమాట నాన్న తెలుసు విశ్వాక్ వాళ్ళ ఫాదర్ మదర్ సిస్టర్ ఎవ్రీబడి ఐ నో ఇంటికి పోయినప్పుడు ఎలా అట్ సైడ్ పాస్ అవుతున్నా అంటే ఆకలి అవుతుంది అంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతే నాకు ఫుడ్ ఉంటుంది పక్క మంచిగా భోజనం పెడతారు సో దట్ వే ఐమ్ వెరీ వెరీ లక్కీ టు హ్యావ్ అ ఫ్రెండ్ లైక్ ఈ నగరానికి ఏమైంది పార్ట్ టూ ఎప్పుడు తీస్తాడు ఆ క్వశ్చన్ మళ్ళీ అడిగితే పారాషూట్ లేకుండా దుంకాల్సి వస్తాడు ఆ సినిమా అయితే డెఫినెట్లీ ఒక పెద్ద సక్సెస్ అయితే వచ్చింది అండ్ చాలా మంది రిలేటబుల్ గా ఫీల్ అయినారు కానీ అది సడన్ గా ఒక భారం క్రియేట్ అయింది అనమాట ఎందుకంటే ప్రతిసారి ఒక బ్లాంక్ పేపర్ మీద నెక్స్ట్ సీక్వెల్ రాద్దామంటే ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ బరువు చాలా ఎక్కువైపోయింది సో తప్పకుండా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ లైన్ అప్ అయిపోయిన తర్వాత అండ్ దానికి అనుకున్న ఒక లైన్ కూడా ఉంది సో తప్పకుండా ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్లో స్టార్ట్ అవుతుంది అయినప్పుడు మాత్రం తప్పకుండా ట్వంటీ ఫోర్లో బ్లాక్ చేసుకోవాలి అది ట్వంటీ ఫోర్లో బ్లాక్ చేసుకోవాలి ఎట్లు అప్పుడు పాన్ ఇండియా సినిమా చేస్తున్నా అది ఇదని కథలు చేస్తే మళ్ళీ ఇదే షోలో నేను మళ్ళీ అడుగుతున్నాను కానీ ఈ షోకి వచ్చినప్పుడు తరుణ్ భాస్కర్ నాకు లైఫ్ ఇచ్చాడు అని చాలా గొప్పగా చెప్పుకున్నాడు అంటే హ్యూమిలిటీ అది ఒక సందర్భంలో చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది తనకి రైట్ ఎందుకంటే నన్ను పరిచయం చేసిన వ్యక్తి గురించి ఈరోజు నేను చెప్పాలి అని స్టార్ట్ చేశాడు రైట్ సో చాలా అద్భుతంగా చెప్పాడు అంటే ఇట్స్ ఈజ్ హ్యూమిలిటీ విజయ్ కానీ రీతు కానీ ఇప్పటికీ ఎక్కడెళ్ళినా కానీ వాళ్ళకి అవసరం లేదు చెప్పడానికి వాళ్ళ ఓన్ టాలెంట్ తోటి వాళ్ళు పైకి వచ్చినారు కానీ ఆ హ్యూమిలిటీ అనేది అది ఆల్వేస్ బీ థ్యాంక్ఫుల్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా కానీ మీ షో చూసినప్పుడు కానీ ఇవన్నీ విన్నప్పుడు కానీ ఒక చిన్న అబ్బా అని ఒక తృప్తి ఉంటుంది అనమాట సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ వాట్ కెర్ ఐసే సో చిన్నప్పుడు ఇంట్లో తలుపులు వేసుకొని ఫుట్బాల్ ఆడుతుంటే ఏదో త్రిడీ సౌండ్స్ ఏదో వినిపించాయండి ఏంటి సో నాన్న సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ బాగుండే కోపం కూడా చాలా బాగుండే సార్ సో మా అన్న ఒకసారి ఫుట్బాల్ ఆడుతుంటే మధ్యాహ్నం నాన్న నిద్రపోతారు అది ఊరందరు తెలుసు ఒక గంట అయినా స్లీప్ వేస్తారు అప్పుడు చిన్న సౌండ్ వచ్చినా కానీ అంత షేక్ అయిపోయి అదే టైంకి నేను బయట ఇట్లా గాడ్గా ఉన్నా మా అన్న ఫుట్బాల్ సీదా మా నాన్న తలుపు మీద వేసిండు దెన్ ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ నాన్న ఇట్లా రజనీకాంత్ లెక్క ఓపెన్ చేసి ఇట్లా లుంగి పైకి అనుకున్నాడు నాకు అర్థం అయిపోయి నేను పరుగు తీసిన ఇట్లా అని ఓకే తీస్తుంటే వెనకాల ఇట్లా చూస్తే మా నాన్న ఏదో కింద ఏదో పట్టుకొని ఉన్నాడు అని ఒక సౌండ్ వచ్చి చెప్పు నా వీప్ మీద ఇట్లా పాడి నేను కింద సొరుకుంటూ ఇట్లా పడ్డాను సో మంచి యాక్షన్ సీన్స్ అయ్యేది ఇంత పెళ్లి చూపులు సినిమా టైంలో ఒక విజయ దేవరకొండ మీరందరూ డ్రైవ్ చేసే ట్రక్ ఒకటి ఏంటి సడన్ గా బ్రేక్స్ ఫెయిల్ అయిపోయినాయి అయితే పెళ్లి చూపులు అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ షాట్ లోనే ఎప్పుడో ఆ ఫుడ్ ట్రక్ ను ఒకసారి నడుపుదాము అని అనుకొని నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ షూట్ లొకేషన్ కి వెళ్తున్నాం వెళ్ళేటప్పుడు విజయ్ ఉండే దర్శి ఉండే నేను అభయ్ అభయ్ వన్ మోర్ యాక్టర్ వాజ్ దేర్ అండ్ డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు బ్రేక్ ఇట్లా అవుతాగానే బ్రేక్ ఫెయిల్ అయింది సడన్ గా భయపడుతున్న విజయ్ బ్రేక్ ఫెయిల్ అవ్వగానే కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యాడు
సడన్ గా ఇట్లా 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 అని ఆఖరికి ఎవడో గుద్దేస్తాం అనుకుని ఆఖరికి ఒక చెట్టు దగ్గర ఆగింది దిగిన తర్వాత నేను బతికిన దీనికంటే క్యూరియాసిటీ ఎక్కువ ఉండే నాకు సీదా పోయి విజయనగరం ఎందుకంటే రిలాక్స్డ్ ఉన్నా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లా భయం వేసిందిరా దాని తర్వాత అందరం కలిసి చేద్దాం కదా ఏమున్నది అందరం కలిసి చచ్చినప్పుడు ఏమున్నదిరా చాలా యునిక్ పర్స్పెక్టివ్ ఉంది మంచి మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ అని విన్నాను లేదు సార్ మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ అందరూ వచ్చి కొడతారు ఇక ఏదో కొంచెం అప్పుడప్పుడు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఒక సీన్ లో విశాఖసేను విజయ్ దేవరకొండ ఆపోజిట్ మన బిగ్ ప్రొడ్యూసర్ సురేష్ బాబు గారు వీళ్ళు ముగ్గురు మాట్లాడుకుంటే ఎలా ఉంటుంది సంభాషణ ఓటమ్మ ఏంది డేట్స్ ఏంది మీది టెల్ టెల్ చెప్పలే పర్వాలేదు విశ్వ మీ డేట్స్ ఏంది అమ్మా అంటే విశ్వాసేను ఇట్లా అని చూస్తాడు చూసి డేట్స్ లేవు ఏం లేవు ఇయర్ విజయ్ తోటి చేయర్ అని ఇట్లా అని కూర్చుంటే చేయకపోతే పోరా నేను లై గారు చేస్తున్నా నీ ఓడు కావాలి అప్పుడు సపోజ్ వాళ్ళ సంభాషణ జరుగుతున్నప్పుడు తరుణ్ బాసు ఎంటర్ అయ్యాడు ఏమంటాడు మీరు ఎవరు చేయకండి నేను షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసుకుంటాను ఆ మంచి పెయింటర్ అని కూడా విన్నాను అవును సార్ ఏది ఆ సూపర్ సినిమాలో నేను వేసినట్ట ఆల్మోస్ట్ అయితే చిన్నప్పుడు మేజర్ గా ఇక పెయింటింగ్ ఉండేది అనమాట పెయింటింగ్ అండ్ ఆర్ట్ వాజ్ ద మెయిన్ థింగ్ ఓకే అప్పుడు నాన్న వచ్చేసి ప్రతి ఒక్క క్రియేటివ్ దాంట్లో పుష్ చేసేది ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ కాంపిటీషన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి అవార్డ్స్ కూడా విన్నాయన బాలరత్న అవార్డ్ అని మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ ఫెలిసిటేటెడ్ దాని తర్వాత జవహర్ బాల్ భవన్ నుంచి రిప్రజెంటేషన్ చేసి ఢిల్లీ వెళ్ళి ఫ్రెస్కో కాంపిటీషన్ అని యూనిసెఫ్ కార్డ్స్ ఆఫ్రికాలో కొన్ని పెయింటింగ్స్ ప్రింట్ అయినాయి అబ్దుల్ కలాం బుక్ లో నా పెయింటింగ్ ప్రింట్ అయింది అంత అయింది అయ్యే పాటికి ఏమైపోయేది ఇది రోజు వారానికి అనౌన్స్మెంట్ వచ్చే వరకు కొందరు చుట్టాలు ఒక మాట నేస్తారు ఇప్పుడు ఏంది రోడ్ల మీద పెయింటింగ్ వేసుకొని సంపాదిస్తాడని ఇవాళ అదే చేస్తుంది రోడ్ల మీద పెయింటింగ్ చేస్తున్నా సంపాదిస్తుంది సో అప్పుడు అది అన్న మాట నాకు బలంగా పడిపోయి ఇంకా ఆపేసిన ఆపి మీడియం మార్చ్ సినిమా ఇప్పుడు ఒక మనిషి ఎదుగుతున్నాడు అంటే ఈ కామెంట్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు అవును ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏం పని పాట ఉండదు అవును సో ఆ జబ్బు తగ్గాలంటే ఏ మందు వాడితే తగ్గుతుంది ఒక బుక్ రాసి ఇయ్యాలి సార్ వాళ్ళు ఏమని నా సావు నేను చస్తా నీకెందుకు నీకెందుకు అది అది ఆ బుక్ ఒకటి రాసి అది వాళ్ళకి తెలియాలి అంతే అది ఇప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారికి నా ఇష్టం అంటుంటాడు ఆయన అవును ఇప్పుడేమో నా సావు నేను చేస్తాను ఇది ఇంకా గౌరవంగా ఉందనమాట ఆర్జీవీ సార్ వచ్చి నా ఇష్టం అడు అని అంటాడు నా సావు నేను చేస్తా అంతే మర్యాద మా మన దగ్గర చాలా అద్భుతమైన సెకండ్ హ్యాండ్ బైక్ ఉండేది అంట కదా అవును సార్ సో కరెక్ట్ గా అమ్మాయిల దగ్గర కటింగ్ ఇస్తున్నప్పుడు పాట ఊడిపోయాయంట అవును దాన్ని ఏం చేసిందో ఏ జన్మలో దానికి ఏం చేసిందో కానీ అది నా జీవితంలో చాలా బ్యాడ్ టైమ్ లో వచ్చింది అది మా నాన్న ఎప్పుడు అనేది అనమాట కాలేజ్ చేరినప్పుడు నాకు బైక్ కావాలి నాకు బైక్ కావాలి నువ్వు ఏం చేస్తావు నాకు తెలియదు నాకు బైక్ కావాలని కావాలన్నా తెస్తా అని చెప్పి సెకండ్ హ్యాండ్ బైక్ ఒకటి తెచ్చిన టైగర్ స్కిన్ ఒకటి ఉంటది సీట్ మీద వెనకాల అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ లార్డ్ అని ఉంటది అది వేసుకొని పోయినా అంటే ఇంకా అయిపోయింది ఓకే ఉన్న ఇంత అంత ఏదైనా ఇమేజ్ ఉంది కాలేజ్ అంటే పోయినట్టే ఓకే దాన్ని వేసుకొని అప్పుడప్పుడు మా మమ్మీ వచ్చి బైక్ ఉంది కదరా పోయి పాలు తీసుకురా అని అంటే అది ఒక బైక్ దానికి పోయి నేను షాప్ పోవాలి అని చెప్పి ఇట్లా తిట్టేది నాకు తెలుసు ఆ బైక్ వినేదేమో నా మాట సో ప్రతిసారి పోయినప్పుడు అక్కడ కొందరు షార్ట్ తినే అమ్మాయిలు ఉంటారు అనమాట సాయంత్రం పూట వాళ్ళ ముందే సైలెన్సర్ పడిపోయేది వాళ్ళ ముందే పాటలు ఉడేది నాకు అర్థమైపోయింది ఆ పాటలు పడిపోయినా కానీ పోతే పోయిందని నేను వెళ్ళిపోయాను ఇజ్జత్ పోదు బైక్ పోతే పోయింది కొంచెం ముందుకు పోయిన తర్వాత ఫ్రెండ్ కి ఫోన్ చేశాను అరే నువ్వు అర్జెంట్ గా అంటే ఏంది అంటే చాట్ తినిపిస్తా వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత ఆ సైలెన్సర్ తీస్తా మనం వెళ్ళి తీస్తే మళ్ళీ ఇజ్జత్ ఓకే విజయ్ మాల్ చేస్తా ప్రీమియం బాగా సో నెక్స్ట్ ఏంటి ప్లానింగ్ సో నెక్స్ట్ ఉన్నాయి లాడ్ ఆఫ్ అనౌన్స్మెంట్స్ అదర్ అనౌన్స్మెంట్ మీన్స్ యాక్టింగ్ డైరెక్షన్ రెండు ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ రోల్స్ కొన్ని వచ్చినాయి ఆపేద్దాం అనుకున్నా యాక్టింగ్ అనేది కంప్లీట్ గా ఫోకస్ ఆన్ డైరెక్షన్ అని అనుకున్నాను కాకపోతే ఇవి ఏదో ఒక విధంగా ఒక మంచి సినిమాలో ఒక పార్ట్ ఉంటే చాలు అని అనిపించింది అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు లీవ్ దెమ్ మంచి మంచి రోల్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అది నా డిరెక్షన్ ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ప్లాన్ చేసుకొని చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట ఒక నాలుగైదు డిరెక్షనల్ ప్రాజెక్ట్స్
కొన్ని ఫొటోస్ ఉన్నాయి మీకు సంబంధించినవి చూద్దాం ఫొటోస్ ప్లీజ్ అమ్మ అమ్మ పొద్దున్న లేవకపోతే అట్లనే చూస్తా లేవకపోతే టెన్ ఓ క్లాక్ అట్లా లేస్తే వెళ్ళి వేసిన ఏంట్రా ఈ టైం లో చెప్పి వేస్ట్ మనమేనా నేను మంచి హెయిర్ స్టైల్ చిన్నప్పుడు అవును సార్ ఇది రీసెంట్ గా చెన్నై వెళ్ళినప్పుడు రాజమౌళి సార్ సుకుమార్ సార్ తోటి ఏం తిందాం ఎక్కడ తిందాము అని ఒక డిస్కషన్ లో అదే కానీ క్యాప్షన్ మాత్రం అది ఫోటో అది ఫోటో నేను ఏదో కథ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు చాలా సీరియస్ చెప్తాను ఆ చేప అంత పెద్దగా ఉంటుంది అంటుంది రాజమౌళి సార్ అక్కడ పెద్ద చేప పవన్ కళ్యాణ్ సార్ తోటి ఇది రీసెంట్ భీమలా నాయక్ భీమలా నాయక్ ఎప్పుడా ఓకే అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారితో భీమలా నాయక్ ఫోటో అంటే వెళ్ళి కథ ఏదైనా చెప్పి రావడం జరిగిందా లేదు సార్ అప్పుడు రానా సార్ ఏదో విషయం మీద కలుద్దాం అన్నారు కమ్ కమ్ టు ద షూట్ అన్నారు ఓకే భీమలా నాయక్ షూట్ కి వెళ్ళారు ఓకే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ సార్ ని కలవకుండా ఎట్లా పోతుంది ఎట్టి పరిస్థితిలో కలవాలి అని చెప్పేసి ఐ టోల్డ్ త్రివిక్రమ్ సార్ కి చెప్పినట్టున్నా ఆయన రికమెండేషన్ తోటి మెల్లగా దూరి ఒక ఫోటో తీసుకుని ఓకే నెక్స్ట్ చేయబోయే సినిమాలు అవ్వచ్చు యాక్ట్ చేయబోయే సినిమాలు అవ్వచ్చు రాయబోయే సినిమాలు అవ్వచ్చు ఏదేమైనా తరుణ్ భాస్కర్ ఏది కూడా నో అనకుండా ఎస్ కమ్ ఎస్ అని ఓన్ చేసుకొని ఇంకా అద్భుతమైన పేరు సంపాదించి అమ్మగారికి నాన్నగారికి అద్భుతమైన పేరు తీసుకొస్తాను నేను ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఆడియన్స్ మళ్ళీ వచ్చేవారం గెస్ట్ కలుసుకుందాం టిల్ దేన్ గుడ్ నైట్ సూపర్ హ్యాపీ